7.400 millones de personas. 7.400 millones compartiendo un planeta, respirando el mismo aire y deseosos de ser en cada caso únicos y marcar la diferencia. Difícil, ¿verdad? Solo hay que mirar de noche al cielo y contemplar las estrellas para entender que somos un minúsculo punto de color en un lienzo de proporciones gigantescas pintado por un artista invisible. Sin embargo, aunque somos seres pequeños, nuestros sueños son grandes y nuestro potencial inmenso. La luz que emana de nuestro interior tiene la capacidad de cambiar el mundo. La humildad es una cualidad importante, cierto, pero no está reñida con el orgullo. El orgullo de pertenecer a un pueblo, a unas raíces, de entender que ser la mejor versión de nosotros mismos ya nos hace especiales y que nuestro coraje y tesón son capaces de mover el mundo. El orgullo de saber que si alzamos la cabeza y nos convertimos en quienes estamos destinados a ser, no hay barreras que puedan detenernos. en la cabeza lo que es un chico de 18 años yo no sabía ni atarme los cordones de, de, de los zapatos y de golpe te encontrás a 4.200 metros de altura este, 29 muertos alrededor sin tu mamá, sin tu papá y sin tu niñera y a protagonizar esta historia Digo, ahí marca claramente que el ser humano puede acudir a recursos desconocidos los canarios lo demostraron Digo, acá vinieron al Uruguay, hicieron patria hicieron, eh, se dedicaron mucho a la, a la, a la agricultura o sea que, que, que hicieron mucho los canarios acá y bueno, sobrevivieron y salieron adelante y eso está bueno digo. yo me siento tan canario como los que están allá lo que me da un poco de, de vergüenza o, o no sé, me pone, me da una sensación extraña decirlo estando del otro lado del Atlántico. Pero estando allá estoy como en casa, lo único que me diferencia es el, el acento. Mis primos me dicen, tú no hables. <risa> Pero soy tan canario como cualquiera de ellos, la diferencia está en que cre, crecí acá. Era muy, pero muy, pero muy difícil hacerlos hablar de Canarias. Y eso yo he visto que pasa con, por todos los canarios. Porque la sensación es como que es un lugar que lo quieren con toda su alma, pero vivieron tantas pobrezas allí que no, que, que no hablan mucho. Y la escuela, eh, ya de por sí el llamarse Islas Canarias, eh, lleva como emblema en todas sus actividades la bandera y las canarias también en algunas, tenemos algunas actividades de danza de compartir danzas canarias también vienen a visitarnos la asociación canaria y nos cantan canciones canarias y de a poquito vamos acercándonos un poco al mundo de ustedes al mundo canario que son siete islas que están en el océano atlántico y que tiene dos capitales eh, Gran Canaria y Tenerife y tenerife. La piel de gallina. Y con mi hermana nos la abrazamos y lloramos. Porque aquella tierra donde había dejado mi abuelo, ahí nosotros estábamos pisándola. Por eso nosotros los queremos. Porque por nuestra sangre corre sangre canaria. 
y, el, y la misma agua que baña las, las arenas de vuestras playas, son las mismas aguas que bañan las arenas acá. Somos bosqueros, arriando vela, largando el viento, la luna entera. Estamos en Punta Ballena, en la provincia de Maldonado, una de las zonas vacacionales más lujosas ya no solo de Uruguay, sino de toda Sudamérica. En este exclusivo lugar, en el Club Balleneros, nos encontramos con Carlitos Páez. Quizás muchos no lo reconozcan por el nombre, pero seguro que lo ubican si les decimos que es uno de los supervivientes del famoso accidente de los Andes. En 1972, un avión en el que viajaba un equipo de rugby se estrelló en los Andes y todos los pasajeros fueron dados por muertos. Pero 72 días después, cuando se localizó el aparato siniestrado, se obró el milagro. Había 16 supervivientes. La historia, que ha servido de base a libros y películas, es mundialmente conocida. Pero lo que muchos no saben es que Carlitos Paez también es descendiente de los primeros canarios que llegaron a Uruguay. Otra gran historia de supervivencia. Es una historia extraordinaria la nuestra, pero lo que tiene de maravilloso la historia nuestra es que fue protagonizada por gente del común. Yo era un chico malcriado, consentido, caprichoso, de desayuno en la cama, tenía niñera en esa época, para que vean, pónganse en la cabeza lo que es un chico de 18 años. Yo no sabía ni atarme los cordones de, de, de los zapatos. Y de golpe te encontrás a 4.200 metros de altura, este, 29 muertos alrededor, sin tu mamá, sin tu papá y sin tu niñera, y a protagonizar esta historia. Digo, Ahí marca claramente que el ser humano puede acudir a recursos desconocidos. Y eso es lo que tiene que al final es una historia muy motivadora. No porque yo sea motivador, la, es la historia la que manda. Fíjate que nosotros tuvimos además la peor noticia que podemos tener que fue el día 10 de la historia, que escuchamos por radio que no nos buscaban más. O sea que, pero fue la peor noticia, pero fue la mejor noticia, porque ese día dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. Todos los inmigrantes de Canarias que tuvieron que hacer esa travesía imposible por ese océano, en esos barcos, en aquella época, tuvieron que sobrevivir también, que tienen mucho paralelismo con tu historia. Muchísimo personal. paralelismo, pero yo creo que otra vez, creo que apelás a, a encontrar recursos desconocidos que tiene el ser humano. Ellos tuvieron que encarar, fíjate que llegaban a un mundo totalmente desconocido. Pero bueno, los canarios lo demostraron. Digo, acá vinieron al Uruguay, hicieron patria, hicieron, eh, se dedicaron mucho a la, a, la, a la agricultura. O sea que, que, que hicieron mucho los canarios acá. Y bueno, sobrevivieron y salieron adelante. Yo siempre digo y acuñé una frase que digo que cada cual tiene su propia cordillera y que no es la mía más importante que la de ellos. Porque cada, no hay un dolorímetro ni un angustiómetro para medir el dolor de la angustia. Es, este, cada cual tiene su propia historia. Y bueno, y ellos, de lo que se trata es de tratar de mirar para atrás por el espejo retrovisor, pero para ir para adelante. La historia de Carlitos está perfectamente documentada en este museo situado cerca de donde nos encontramos y que pese a lo que pueda parecer, no está dedicado a él, sino a su padre, Carlos Páez Vilaró, posiblemente el artista uruguayo más importante de todos los tiempos. El Museo Casa Carlos Páez Vilaró ofrece un amplio recorrido por la obra de este pintor, escultor, ceramista y constructor por cuyas venas, no lo olvidemos, también corría sangre canaria. En esta costa de Maldonado nos encontramos con Daniel, que proviene de un linaje de orgullosos marineros canarios que le inculcaron el amor por el mar. A pesar de haber nacido en Uruguay, Daniel nunca ha dejado de soñar con la playa de las canteras, lugar que visita cada vez que tiene ocasión. Tú eres un amante del mar. Sí. Y tu familia, de origen canario, todos eran marineros, curiosamente. Todos. Todos. Y mi abuelo los enseñó a nadar mientras él recorría las islas en su barco, haciendo el correo, llevando bidones de nafta, bidones de, de, de combustible y de todo tipo de cosas entre las distintas islas. Y, y el viejo era muy bruto en algunas cosas. Creo que algo me pasó a mí. Me <ríe> ataba un cabo en la cintura. 
y nos colaboraba con las mujeres. Yo le preguntaba a mis tíos cómo, qué hacían cuando hacía eso. Y nada, eso, cuando tragábamos el océano aprendíamos a nadar. Y aprendían a nadar. Y yo me disfruto mucho de estar cerca de la costa. Puedo pasar horas frente a la costa sin hacer nada. Que hay gente que no entiende cómo puedo estar sentado frente al mar sin, sin aburrirme, que en ellos. Porque la mayoría de la gente acá vive de espalda al mar. Les encanta el campo. Tiene un rato libre, va para el campo, va para el campo, todos para el campo. Y la verdad que me veo... Yo veo el campo, veo el horizonte, veo que se termina, veo el cerro, la, los montes, y ahí se terminó. Uh -huh. Y acá no hay límite. Pero porque tú también tienes almas y leña, sí, ¿no? Creo, sí, creo que sí. Claro. No solo eso, ni, ni, ni tampoco que haya heredado los callos canarios, pero Salute. nosotros somos este, inmigrantes de, por decirlo de alguna manera, de Las Palmas. De la somos de Gran Canaria. Sí, y la familia se hizo allá. Mi madre se viene entusiasmada por los relatos de una tía, Ajá. explicándole que era Uruguay, que era un lugar lindo, que Montevideo y no sé cuántas cosas más. España en esos momentos estaba saliendo de la, de la guerra civil, se pasaba muy mal en las islas, le alcanzaron a comer hasta cáscara de papa, por más que el, el abuelo tenía un lugar de destaque en la, en la isla, porque la, no, después fue práctico del puerto, pero en aquel momento tenía, tenía ese recorrido, tenía su barco, su nave, hacía sus cosas, pero iba a la... Iba el ejército o la, o la marina, no sé quién, lo, lo pasaba a buscar en el jeep, lo llevaban a punta bayoneta hasta el puerto, lo embarcaban y él hacía sus traslados y sus cosas, terminaba y lo volvían a traer con las manitos en alto. ¿Quién te contaba a ti todas esas historias? Mi madre, que era, madre. en su momento era, no digo adolescente, pero casi. ¿Ustedes son originarios de La Puntilla, Gran Canaria? Sí. Y todavía la casa está cerca de allí el lugar. Uh -huh. Hace poco, hace, hace un tiempo ya atrás, fui y pasé por la casa donde, vivía, donde vivieron ellos. Yo me siento tan canario como los que están allá. Lo que me da un poco de, de vergüenza o, o, no sé, me pone, me da una sensación extraña decirlo estando del otro lado del Atlántico. Pero estando allá estoy como en casa. Lo único que me diferencia es el, el acento. Mis primos me dicen, tú no hables. <risa> Pero soy tan canario como cualquiera de ellos. La diferencia está en que crecí acá. Maldonado es una ciudad llena de historia, llena de encanto. Pasear por sus calles ofrece numerosos atractivos, como contemplar la Torre del Vigía, monumento militar de la época de la colonia, o la Catedral San Fernando, que comenzó a construirse en 1801, pero que no se inauguró oficialmente hasta 94 años más tarde. Merece también la pena visitar San Carlos, a 15 kilómetros de distancia, y mezclarse con sus habitantes. Gente humilde, sencilla, pero a la vez, orgullosa en sus convicciones y orígenes isleños. Por su parte, Punta del Este es uno de los balnearios más importantes de América del Sur. Aunque su población residente no supera las 15.000 personas, en la época veraniega se dan cita en la ciudad hasta 450.000, dispuestas a disfrutar de sus playas, su zona comercial y, por supuesto, la famosa escultura de la mano. Turístico, estamos una, en la Suiza de Latinoamérica. Es un país muy caro, pero... Yo pienso que si pones en la balanza el lugar donde estás y cómo uno disfruta, para mí vale la pena venir a Uruguay a disfrutar de estas costas. Vestidos para casarse, para el divorcio, chicas. Llegó la boutique del mar. Vos, ya sé lo que me pediste. Vos me pediste la blanca larga. Llegan el sábado. Piriápolis es otra cercana ciudad balneario, como la denominan los uruguayos. A lo largo de este camino crecen un buen número de palmeras canarias. Y al fondo del mismo está el Castillo de Piria, convertido actualmente en un impresionante museo. Cientos de turistas lo visitan cada día para apreciar su arquitectura y una selección de objetos personales que pertenecieron al propietario original, el empresario Francisco Piria. Nuestro fundador, Francisco Piria, por eso de la ciudad se llama Piriápolis, fue masón en una época y también era alquimista y espiritista. Así fue que nuestro fundador cuando recién compró las tierras de, de, de Piriápolis mandó hacer estudios de la tierra, de las piedras graníticas, del mar y de la vegetación, y, y la vegetación. acá en el castillo este eh, hay cuatro palmeras dársena drago la, la dársena drago tiene como partido en su savia 
es de color rojo y por eso le dicen el, la, la, la sangre de dragón. Es un árbol sagrado. Sí, es, es sagrado. Ustedes lo saben bien, ustedes tienen en, ahí en Tenerife una, una palmera de Arsena Drago. Estas son hijas de, 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 de esa palmera y tiene unos mil años de edad. Esta es la conexión, ¿no? Es una conexión importantísima. Infinita. Piriápolis y la Canaria. Tú no sabes cómo la gente lo visita, ¿no? Visita el castillo, pero va hacia la palmera. Atrae, es algo que, que atrae a la gente, es algo eh, energético. El drago canario siempre ha sido especial. Los antiguos aborígenes y los romanos lo consideraban un árbol mágico y curativo. Hoy día mucha gente sigue creyendo en el poder de sus energías, lo que lleva a que casi a diario se celebren bajo su sombra sesiones con un marcado carácter espiritual. Tiene sus propiedades medicinales, pero también tiene sus propiedades este, espirituales. Es una conexión con lo superior. Sin apuro y aprovechando la tranquilidad, Manteniendo un silencio interno, le pedimos al drago y también le damos las gracias por la anuencia, por ayudarnos con su fuerza y su transmutación. Sabiendo que de aquí en más nos podemos conectar con el anciano del drago a distancia, ya que tiempo y espacio es uno solo. Dicen que la sangre de drago ofrece longevidad y fuerza vital. Quizás solo sea una leyenda, pero lo cierto es que tocar el árbol transporta en el tiempo y el espacio. Un drago canario en Maldonado, uniendo nuestras raíces, haciendo que nuestros lazos sean fuertes e inmortales. Esa es una fuerza que no se puede ignorar. Rubén tampoco puede ni quiere ignorar la historia de sus abuelos que vinieron de Canarias. Les dolía demasiado hablar de su tierra natal, por lo que apenas hablaban de ella. Pero lo que jamás ocultaron, a pesar de la tristeza, es el orgullo que sentían por ser canarios. Era muy, pero muy, pero muy difícil hacerlos hablar de Canarias. Y eso yo he visto que pasa con, por todos los canarios. Porque la sensación es como que es un lugar que lo quieren con toda su alma, pero vivieron tantas pobrezas allí que no, que, que no hablan mucho. No tardaremos en descubrir la historia familiar de Rubén. Pero antes queremos presentarles a otro descendiente canario, Daniel Delgado, que además es historiador y experto en las andanzas de los isleños en esta zona de Uruguay. Eh, en mi caso, como el de muchísimos pobladores de esta ciudad, de San Fernando de Maldonado, somos descendientes de un enorme contingente de canarios que llegaron a esta región entre 1811 y 1813. Fíjate, mi nombre es Delga, mis apellidos son Delgado, Clavijo, y bueno, junto a Bonilla, Cabrera de León, Cardona, Cáceres, Cazañas y tantos otros, eh, formaron parte de, aquellos, de aquel contingente que llevó a estas tierras. Esta plazoleta que está ubicada en, 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 a, a la entrada de esta ciudad balnearia de Punta del Este, recuerda justamente la presencia canaria en esta región de Maldonado. Eh, en el año 2011 se recordó en este lugar el bicentenario del primer arribo de, del primer contingente de canarios a bordo de la fragata La Luisa, a cargo de don Francisco Aguilar, que fue un poco el inicio de la presencia canaria en esta región de Maldonado y Punta del Este. Estamos en Punta del Este, a nuestro fondo la Bahía de Maldonado, bahía a la cual llegó Juan Díaz de Solís un 2 de febrero del año 1516. Por ser ese día justamente el día de la fiesta, de celebrarse la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de la Candelaria, él bautiza a esta bahía con el nombre de Santa María de la Candelaria y a esta punta, punta rocosa, este, la península, la denomina Cabo de Santa María. A nuestro fondo está la isla Gorriti, es una isla que sirvió mucho de defensa a esta bahía de Maldonado, ¿verdad? Y, y, este, y en ella se encuentran todavía restos de, de construcciones del siglo XVIII. Los hermanos Lafone eran eh, de origen inglés, eh, ellos eran una, personas de mucho dinero que incluso el, a mitad mediados del siglo XIX, en 1843, le compran al gobierno, al Estado uruguayo, esta la península de Punta del Este y la isla. Ellos además tenían una serie de negocios, entre los cuales tenían justamente eh, una flota de barcos con los cuales transportaban colonos de las Islas Canarias, muchas veces en condiciones bastante precarias. Los mismos eh, pasajeros viajaban engañados, tenían que vender todos sus bienes en, en Canarias e incluso hipotecaban parte de su trabajo futuro en América, ¿verdad?, para poder pagar. Acá tenemos casos de eh, emigrantes que pasaron luego durante muchos años pagando con su trabajo 
este, el viaje que habían logrado hacer desde Canarias. En Punta del Este también se encuentra la Iglesia de la Candelaria, el templo católico más importante de la zona. Su nombre está vinculado, como no, a la Virgen de la Candelaria, aunque la Virgen que se exhibe en su interior es muy diferente a lo que podemos suponer. Lo propio de la Virgen de la Candelaria y que la asocia justamente con, la, con la, el episodio bíblico de la presentación del niño Jesús en el templo es la canasta con, con, con las tórtolas o las palomas, que es la ofrenda ¿verdad? que por la ley de Moisés se, se, se realizaba en el templo cuando se presentaba el niño y a la vez eh, se le daba la purificación de, de la Virgen María. ¿verdad? Este, lo que no tiene esta imagen es la candela. El 2 de febrero de 1982, a instancias de un grupo de vecinos y de veraneantes de esta zona, se bendijo y se colocó y se bendijo la imagen de la Virgen de la Candelaria en este lugar de Punta Vapor, acá entre las rocas. Se construyó allí un pequeño templete. En determinado momento, un gran temporal eh, destruyó el templete y arrebató la imagen al mar, que durante un determinado periodo de tiempo permaneció extraviada. Luego de un tiempo, la imagen reaparece y bueno, se reconstruye, se construye un nuevo, una nueva ermita y es colocada nuevamente en el lugar original. Dejamos a Daniel porque ya es hora de conocer a Rubén. Hola Mercedes. Por fin Rubén. No sabes que te estoy esperando Mercedes. <risa> Rubén es un enamorado de Canarias, lo que nos da extrañar teniendo en cuenta que sus cuatro abuelos procedían de Arona. Aún así... ...ha necesitado mucho tiempo para conocer toda la historia... ...ya que el dolor que sentían sus familiares al pensar en su tierra natal... ...les hacía ser muy reservados y parcos en palabras. ¿Y qué te contaban ellos de Canarias? ¿Cómo era el recuerdo que tenían ellos de Canarias? El... Era muy, pero muy, pero muy difícil... ...hacerlos hablar de Canarias... ...y eso yo he visto que pasa con, por todos los canarios... ...la sensación es como que es un lugar que lo quieren con toda su alma, pero vivieron tantas pobrezas allí que no, que, que no hablan mucho. Del abuelo, lo que más recuerdo es que era un exquisito nadador y pescador. Se iba a Punta Ballena. Y un día me puse a mirar unas piedras de allá de, de Tenerife, de los cristianos. Estuve mirando una punta de las piedras de los cristianos y llegué a la conclusión de que el abuelo se iba a ese lugar todo, todos los sábados o todos los domingos. ¿Le recordaba? Nada más que para mirar eso. Pero no decía tampoco que estaba mirando eso. Hay una, una circunstancia que siempre me hizo sentir muy orgulloso. Era muy costumbre de las casas canarias que una vez por año se mataba un gran cerdo con un ternero casi novillo. En tres o cuatro oportunidades, el abuelo mataba un chancho y un ternero más y mi padre los llevaba al puerto de Montevideo y los enviaba para Canarias. Mandar eso costaba plata y costaba un esfuerzo, pero les causaba un orgullo terrible porque el abuelo eh, lo que decía esto es mandarle pan a mis hermanos. Esto, por mucho que sea el esfuerzo, esto lo tenemos que hacer, hijo. Y lo hacían todos. Me emociono, no, te, no puedo seguir hablando. Te quiero mostrar con toda mi alma la joya más modesta, pero la única joya canaria que tengo en casa. Maravilla. La, te juro que las quiero muchísimo. Las quiero con mi alma. Mira, mira, te voy a contar. Primero te tengo que decir que el mortero era una pieza fundamental en la cocina de la gente de campo, pero especialmente de la gente canaria. Este era el mortero que hizo el abuelo para casarse. ¿Lo hizo él? Lo hizo él. ¿No, no lo trajo? ¿Lo hizo él? No, no, lo hizo él con una escofina y un pedazo de, de madera que Qué encontró maravilla. y le quedó medio torcido. Si tú lo miras bien, tiene, se nota perfectamente que fue hecho a ojo y a mano. ¡Qué maravilla! Este, y está perfecto, ¿eh? Sí. Este, ¿Y con esto cocinaban en tu casa? Eh, eh, con esto cocinaban en la casa de mis padres. Tiene más de 100 años. ¡Qué ¿sabes? barbaridad! Este lo hizo el canario Ismael para casarse, que era ah. mi abuelo. Viajamos con Rubén para conocer a Oscar, un buen amigo bisnieto de lanzaroteños. Nos trasladamos a su finca, o chacra, como dicen los uruguayos. 
es una casa situada en plena campiña, un hermoso lugar donde se respira paz y en el que Oscar ha encontrado la felicidad, volviendo a un estilo de vida similar al de sus antepasados. Es una maravilla, vuelves otra vez al campo como tus ancestros, ¿no? Exactamente, fue una... esa era una materia pendiente porque yo vi, cuando era niño, vi el trabajo que hacía mi abuelo porque mi bisabuelo fue el que vino de Lanzarote y mi abuelo este, trabajaba en la municipalidad de la Villa de San Carlos, en aquel momento era Villa, no era ciudad y, este, y en sus ratos libres plantaba. Eh, mi abuelo no solamente lo hacía para sacar parte de la alimentación, ¿no? pero sino como hobby, porque también plantaba otros terrenos del costado. Yo pertenezco a la Asociación y las Canarias de Maldonado. Ajá. La verdad es que estamos muy contentos de la manera que está funcionando y de la manera que también apoya a la gente, a la asociación. Con Rubén y Oscar visitamos la Asociación y las Canarias de Maldonado. ...un lugar en el que están muy presentes... ...los valores transmitidos por sus ancestros isleños... ...se respira cariño... ...y orgullo por la tierra de la que provienen... ...sueños, añoranza... ...el deseo de pisar una tierra... ...en la que muchos ni siquiera han estado nunca... ...aquí el sentimiento canario permanece inmutable... ...como congelado en el tiempo... ...por una nube de hielo... ...nube de hielo... ...de Benito Cabrera... ...en versión para coro y solista... ¿Cómo se lo han hecho ustedes? ¿Los trajes cómo se las han bueno, hecho? Bueno, yo lo que tengo, sí. algo, un, algunas cosas me las hice yo, no me las mandé a hacer. Pero esta camisa que tengo y, la, y el delantal y está este ido también. de Tenerife. Este si ustedes tienen un valor de Canarias, viviendo desde aquí en la distancia, impresionante, muy dentro, ¿no? Muy no. metido. Claro, claro, muy Pero lindo. desde la niñez, yo sí. recuerdo... De, en, cantos, de, de cuando íbamos a, a claro. campaña, que mi madre era de, del campo, este, de ver a mis tíos arando y con esas que se ponían los se ponían las en polainas, los pies esas, esos tamangos, esos tamangos y, y cómo, cómo le gritaban a los a los bueyes, tenían nombre mm. y eso para mí, ah, para mí fue algo impresionante. Esa niñez para mí era, fue inolvidable. Y si tenemos que formular, si cada una, estamos ahora hablando de Canarias, de la raíz, estamos hablando de lo que ustedes sienten, que se sienten tan cercanas, un sueño. Un sueño que tenga cada uno de ustedes. Oh, visitar Canarias. Conocer. Queremos saber. Nuestro presidente va a ver si nos organiza. Si nos, podemos, nos gustaría mucho poder. Saber si pudiéramos conocer. ir. Somos toqueros, arreando vela, largando el viento, la luna Pero mientras no puedan ir a Canarias, seguirán trayendo Canarias a la asociación. ...porque su amor por nuestra tierra... ...no conoce límites. Seguro que se han fijado en esta curiosa pareja de gemelos... ...perfectamente ataviados. Permítanos presentarles a... ...Lalo y... No, al revés. Bueno, vamos a empezar de cero. Lolo y Lalo. Lolo y Lalo. Ustedes tienen dos trajes de canarios y se intercambian, ¿no? <risa> tienen doble. Sí. Hermanos gemelos con ascendencia canaria. Sí, exactamente. Exacto. Por parte de padre y por parte de madre. ¿Y ustedes han hecho indagaciones? ¿Saben de dónde viene esa raíz? Prim primero queríamos la ciudadanía española. Y para hacer la ciudadanía española necesitábamos los documentos. Conseguimos los documentos de mis abuelos, de mi abuelo, que era canario, de Tenerife. Y fui a Fania donde, donde se ve que se casaron mi, mi bisabuelo porque hay una placa de mármol enorme de 1700, no recuerdo bien la fecha. Y, y en Arico fuimos a la capilla donde se había bautizado mi abuelo. ¿Qué sentiste? La piel de gallina. 
y con mi hermana nos abrazamos y lloramos porque aquella tierra donde había dejado mi abuelo ahí nosotros estábamos pisándola por eso nosotros los queremos porque por nuestra sangre corre sangre canaria y, el, y la misma agua que baña las, las arenas de vuestras playas son las mismas aguas que bañan las arenas acá y también comemos gocio como ustedes <ríe> por eso somos canarios la hospitalidad de los canarios de Maldonado sobrepasa todos los límites. Tanto es así que Lalo insiste en invitarnos a su casa y no acepta un no por respuesta. Su casa, por cierto, es un auténtico museo de las Islas Canarias, de todos sus lugares y rincones. Mientras exploramos el lugar, Lalo, como el gran anfitrión que es, prepara un asado al estilo uruguayo, antes de compartir con nosotros la historia de su familia. ¿Cómo fue tu infancia aquí? Nuestra infancia, nosotros vivíamos de aquí de donde estoy, unas 15 cuadras hacia, hacia el oeste, y ahí teníamos una chacra, un campito donde tenía árboles frutales, hasta que a los 15 años, 16 años, ya teníamos que empezar a trabajar en otra cosa, porque ya la, la parte de, de frutal y todo eso no daba para, para vivir. Eso fuimos a, tra a trabajar a otro lado, fuimos a Punta del Este a trabajar, en un hotel, eh, de lavapaso de lavabaso en, en un restaurante y así fue, fueron pasando el tiempo llegó el tiempo que conocí a, a Cristina tu mujer mi mujer y ahí formamos una familia una riquísima familia tres hijos con tres nietos y hoy a los 77 años debo darle gracias a la vida por lo que nos ha dado y por lo que podemos dar. Y, esa, y todo esa, ese amor que tú tienes hacia Canarias, todos esos sentimientos que tú tienes hacia las islas, ¿no te da miedo que eso se pierda y que no, no lo legues tú a tu familia, a tus nietos, a tus hijos? Yo no, no creo, no creo que lo pierdan, porque ellos, eh, ellos saben lo que yo siento. Y supongo que algún día dirán... Eh, mi padre, mi abuelo quería tanto a Canarias y yo le voy a dejar cosas de Canarias. ¿Qué cosas de Canarias le vas a dejar? Y lo que he vivido. Lo que me enseñaron, lo que me enseñó mi madre. Tener el amor por los demás. Quererlos como, como los queremos. Querer a nuestra tierra como nosotros queremos a nuestra tierra. Cuando veníamos, volvíamos del Teide y veíamos esas barrancas enormes hechas por la lava, pensábamos, ya, puche, pensar que nuestros abuelos andaban por acá y, y cómo hicieron para vivir, cómo hicieron para llegar a donde llegaron. Tanto sacrificio. Y yo creo que ellos me han escuchado a mí. Y ven, porque dice, el abuelo, ¿vas a cantar a Canarias, a los canarios? Y sí, voy a cantar a los canarios. Oh, 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 oh. Pero ellos saben que yo los quiero. Es lo que yo les voy a dejar. Merece la pena cruzar el océano para encontrar a personas tan cálidas y cariñosas como esta familia. En Casa de Lalo conocemos a su hermana, Beba. Maestra jubilada que comparte con sus hermanos el orgullo por su herencia canaria, sentimiento que le transmitió su abuelo. ¿Y tú sí conociste al abuelo Tejero? Sí, al abuelo Tejero lo conocí. Era un viejito venerable, un viejito venerable de barba blanca, eh, una, una cara de, 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 de bondad. Y mi padre, mi madre y mis hermanos se iban, eran chicos, mis hermanos, y este, se iban a pasear en la... Y a mí me daba pena de que, de que el abuelo quedara solo y me quedaba con él. Y me acuerdo que había un, teníamos muchos frutales, muchos frutales, y él me llevaba a debajo de un ciruelo enorme que había con sombra y ahí me contaba cosas de su Tenerife. Yo tenía ocho años.
años, mucho no entendía. Eh, pero ya me encantaba cómo lo contaba. Me contaba de los volcanes, cómo se había conocido con la abuela, las peripecias que habían pasado. Era una niña, pero me quedó eso grabado. Pasaron los años, muere mi abuelo y mi madre siempre hablaba de su, del Tenerife que le contaba a su padre. Y entonces siempre quedó como esa asignatura pendiente. Qué lindo sería conocer dónde nació mi abuelo, que tanto recuerdo. Bueno, la vida nos llevó por distintos caminos, nos casamos, tuvimos hijos. Y siempre quedó eso relegado. Hasta que un día dice, ¿por qué no ir a Tenerife? Para mí eso fue un enriquecimiento espiritual. Y pensaba, me retrotraía al pasado y pensaba en mi abuelo y en sus amores. La misma emoción está presente en Ángela. Esta uruguaya descendiente de Canarios no piensa descansar hasta rellenar todos los huecos y conocer la historia de su familia. Para ella, Canarias es mucho más que la tierra de sus ancestros. Es el lugar al que siente que pertenece. Para mí lo más emocionante que pudo haber y ya como que me volví canaria, me siento canaria de alma y bueno, y a veces pienso y digo, eh, me gustaría morir en Canarias. ¿De verdad? Sí, sí, sí. sí. En unos minutos conoceremos a Ángela, pero antes tenemos que visitar en San Carlos un colegio muy especial, la Escuela Pública número 98, más conocido como Escuela Islas Canarias. Buenos días, estamos acá en la Escuela 98 Islas Canarias, estamos de vacaciones, es verano, por eso hay unos poquitos niños que han venido, porque nos vinieron a visitar de Islas Canarias para llevarse una afirmación de cómo es nuestra escuela y cómo son nuestros niños. Vamos a pasar la lista a ver quién vino. Agustina. Presente. Valentina. Presente. Eugenio. Presente. Emma. Presente. Paola, cuéntame por qué se llama Escuela Islas Canarias. Bueno, te cuento. Nosotros estamos acá en el departamento de Maldonado, en la ciudad de San Carlos. La ciudad de San Carlos originariamente este, fue poblada por eh, gente de las Islas Canarias y gente de las Islas Azores. Porque esta zona fue una zona en la época de la colonia muy conflictiva de quién se quedaba con estas tierras, si España o Portugal. Entonces trajeron pobladores de los dos lados, de Islas Azores y de Islas Canarias. Y esta escuela eligió ese nombre porque muchas de las familias que siguen viviendo en San Carlos son de Islas de Canarias. De descendientes canarios. De descendientes canarios. Entonces supongo que también tendrán actividades dentro de la escuela que estén relacionadas con las islas, ¿no? Sí, la escuela, eh, ya de por sí al llamarse Islas Canarias, eh, lleva como emblema en todas sus actividades la bandera de Islas Canarias. También eh, en algunas, tenemos algunas actividades de danza, de compartir danzas canarias. También vienen a visitarnos la Asociación Canaria y nos cantan canciones canarias. Y de a poquito vamos acercándonos un poco al mundo de ustedes, al mundo canario. ¡Qué también. maravilla, qué orgullo! Entonces yo supongo que ustedes sabrán muchas cosas de las Islas Canarias, ¿no? A ver, ¿qué me pueden contar de las islas? ¿Qué saben ustedes? Que son siete islas que están en el océano Atlántico y que tiene dos capitales, eh, Gran Canaria y Tenerife. Y Tenerife. Lanzarote, eh, eh, Las la Palmas, La, ben, la Aventura. La homera, el hierro. Puede que necesiten un poco de ayuda en la asignatura de geografía, pero lo que estos niños sí conocen a las mil maravillas es el himno de Canarias. Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido en siete peñas, la te puso de mí. Es gratificante ver que en Uruguay los más pequeños son conscientes de sus orígenes canarios. De ellos depende que la historia y las tradiciones no se pierdan, que crezcan orgullosos de quiénes son y de dónde vienen. Esa misma sensación la comparte Walter, el propietario de varios molinos de gofio. Aunque su carnet de identidad pone que tiene 86 años, conserva la vitalidad de un niño. Porque el corazón no entiende de arrugas, sino de pasión y orgullo. Y en eso, nadie gana a Walter. ¿Puedo probarlo? ¿Así? 
Así. Ah, saca, saca, saca y pruébela. A ver. Saca y pruébela. Mmm. 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 Mm. Qué bueno. Veo. Es dulce. Veo. Es dulce. Es dulce. Sí, veo. Mmm. Qué bueno. Sí, Está caliente. Sí, sale calentito. ¿Por qué tú tienes tres molinos de gofio? Bueno. Siempre me gustó el gofio. Después que mamá dejó de torrar y las tabonas se terminaron en campaña, nunca más pude comer gofio que sirviera. Y siempre estaba que yo, el día que, que, que pudiera, un, iba a hacer un molino para pa yo hacer gofio. Yo quería hacer yo gofio. Al gusto mío, a ver si yo sabía hacer, sabía hacer gofio o no. Pero ¿y cómo llegaste tú a ese proceso Entonces, de hacer el con, gofio? Conseguí Walter? unas piedras canarias. Estaban, nadie las conoció. Gente tenía 80, 90 años, donde estaban... Estaba una sobre la otra en una tapera y, y, y tienen 40 centímetros de alto entre las dos, Qué entre las dos piedras. Y estaban, se habían enterrado solas, estaban sucumbidas para abajo. Les carvé y las saqué, esas piedras, de un metro de diámetro, con la picadura de fábrica y todo, la piedra completa, piedra canaria, pero preciosas. Armé la básica, le hice el molino y empecé a, a torrar. Pero no como torraba mamá. Tipo, un Sino de tu manera. A mi manera. Ajá. Querer es poder. Queriendo hacer las cosas, uh -huh. se hace. Querer es poder. Con esa frase en la mente, nos despedimos de Walter y su molino de gofio. Pero no abandonamos la gastronomía, porque es hora de probar uno de los platos más típicos de Maldonado, el chivito. El chivito es un plato típico uruguayo, Surgió en 1944 en un restaurante aquí en Punta del Este porque una argentina, se cree que era una argentina, cordobesa, llegó al establecimiento y preguntó si servían, que quería comer carne de chivo. Como en la cultura uruguaya nosotros no consumimos y el propietario no quería que la clienta se fuera sin comer algo, le preparó un chivito, que sería que en la preparación él piso un pan tostado con manteca eh, jamón y un churrasco a punto, bien jugoso y cayó en el gusto de la clienta y luego después de eso surgió el chivito que a lo largo del tiempo ha tenido variantes y una de las más populares es el canadiense que es uno de los más completos y es uno de los platos típicos de Uruguay Con el estómago lleno pero aún hambrientos de historias regresamos a San Carlos ciudad en que los canarios han jugado siempre un papel importante desde su fundación en 1763. Ese mismo año se fundó la iglesia de San Carlos Borromeo, remodelada en varias ocasiones hasta su actual aspecto. En sus jardines aún se conservan las tumbas con sus hoy curiosas inscripciones de los primeros canarios que pisaron estas tierras. A la que le gustaría poder morir en Canarias es Ángela. Ya la presentamos antes, pero es hora de conocer la historia de esta uruguaya enamorada de la tierra de sus ancestros. Mis antepasados vinieron de la isla de Lanzarote. ¿Y tú eso lo sabías o lo fuiste a investigar? No, tú? eso lo fui investigando porque cuando muy chica quise este, saber mis orígenes y bueno, y nadie me sabía decir nada. Y, este, y entonces este, empecé a mandar a, las, a la embajada de España para... Eh, recoger datos, a ver qué pasaba. Pasaron los años hasta que un familiar viene de, de, este, de Montevideo y me dice, mira, estuve en Lanzarote y, y, este, y he conocido personas allá que me han dado datos a las cuales tú puedes escribirle para, para algún día, este, digo, para que te informes. Ahora, por ejemplo, que yo estoy en, en contacto, eh, que empecé a estar en contacto con Canarias, me doy cuenta que mi padre utilizaba todas las, las palabras de Canarias. Incluso mi padre este, tuvo un molino de gofio. Y costumbres en mi madre, que después las vi allá en Canarias, costumbres de, de cocina, de, de, de hacer labores, de hacer crochet, de, un montón de cosas este, que, que me, fui da, me fui nutriendo más. Y, 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 este, ¿Y tu madre te las enseñaba a ti? Mi madre me las quería enseñar, pero yo no quería aprender. Porque y ahora te da pena, seguro, muy... ¿no? Sí, ahora sí. ¿Cómo es ese momento en el que tú descubres de repente que tu identidad se amplía, que no es solamente uruguaya, sino que además también tu sangre tiene que ver con España y concretamente con las Islas Canarias? ¿Cómo es ese sentimiento? 
Para mí lo más emocionante que pudo haber, y ya como que me volví canaria, me siento canaria de alma, y bueno, y a veces pienso y digo, eh, me gustaría morir en Canarias. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Estoy orgullosa de haber nacido en este país, pero Canarias es, es, es mi, mi corazón. Amo Canarias. Esta es la isla canaria, divertida y parrandera, y yo tendré que cantarla hasta el día que me muera. En las calles de San Carlos suenan historias de canariedad a cada paso. Y una de esas historias es la de Beatriz. Esta bisnieta de lanzaroteños ha consagrado buena parte de su vida a investigar la historia de sus antepasados y mantener muy vivas las tradiciones canarias. Tengo una partida de casamiento de mi abuelo donde figura el nombre de Juana Carámbula que era de las Islas Canarias, eh, que vino acá al Uruguay con su familia, su padre y sus tíos y aquí tienes la y partida. Todavía, la conservas, la todavía partida. del año 11 la conservo. Bueno, y no solo conservo eh, estas, vamos a decir, estas partidas que son en papel, uh -huh. sino también algunos sentimientos que ellos trajeron. Eran buenos para la crianza de los niños, tenían mucha paciencia. Y eso me sirvió a mí para poder trabajar después como maestra. Las formas de, de tratar con las personas, teniendo siempre esa atención. Eh, cómo me enseñaron, ¿verdad? Dar una pausa para poder, para poder vivir, no adelantarse a opiniones, porque ellos eran así. Pero es curioso porque tú eres la cuarta generación, ¿no? Sí. La cuarta generación de inmigrantes canarios. Y todavía sigues, no solamente conociendo, eh, conoces, recuerdas, sino también lo transmites. Exactamente, porque no se puede transmitir ni la música, ni, lo, ni la poesía que tiene la música, si no se lleva algo en la sangre. Si tú transmites algo de Canarias es porque lo llevas, porque lo llevas en sí mismo. Entonces toda esa gente que hizo algo por ti cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, tiene que dejar algo. Beatriz también es una experta cocinera y nos invita a compartir con ella una torta de gofio casera. Tienes que transmitir, ¿no? Todas las, todos tus conocimientos, tus recuerdos los tienes que transmitir. Yo lo que considero es que no se pierdan las tradiciones, porque las tradiciones es lo que nos ha llevado a ser personas. Todas estas cosas son parte de la cultura y hay que apreciarlas, por más pequeñas que sean, por, por más pequeña que sea una torta, este, es para que se reúna la familia alrededor de la mesa y pueda compartir. Y eso no tiene precio. Compartir es precisamente lo que hacen en la colectividad canaria de San Carlos, a la que Beatriz pertenece. Comparten historias, vivencias y el orgullo de ser isleños. ¿Tú ¿Cuál es tu visión en la colectividad? Bueno, en este momento, desde hace tres años, soy la profesora del coro Ajá. de la colectividad. Ya fui cantante dentro del coro, por eso que conozco mucho de los, la forma de cantar de los canarios, porque realmente estuve dentro de ellos. Y además para mí es un sentimiento, un sentimiento de hermandad, de, de, me siento muy bien, me da mucha paz, mucha paz estar en la colectividad. No podíamos soñar con una mejor acogida. Algo que tenemos que agradecer a nuestros maravillosos anfitriones. Ser canario es, más allá de, de, de una identidad que indudablemente es, es sobre todo un sentimiento que no se puede explicar muchas veces, que trasciende lo geográfico y que desde luego nos emociona y nos une. Y nosotros nos sentimos súper unidos a ustedes. Como siempre para nosotros desde luego va a ser siempre un tesoro haber estado aquí con, con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. En la vida hay momentos que no podemos ni queremos olvidar. Luchamos por retenerlos, nos aferramos a ellos, enfrentándonos al inexorable paso del tiempo y la fragilidad de la memoria. Y es que a veces resulta tan fácil olvidar quiénes somos. Solo hace falta un momento de indecisión 
un encogerse de hombros, un quizás no es tan importante. Por suerte, hay algo en nuestro interior que nos impide olvidar del todo. Es el orgullo. El orgullo de saber que tenemos una herencia que nadie nos puede arrebatar. Los canarios llegaron a Maldonado con una tarea casi imposible en una situación complicada, pero lograron salir adelante, con trabajo, con esfuerzo, apretando los dientes y decidiendo que la vida no iba a borrar de un plumazo sus nombres. Hoy, dos siglos más tarde, sus descendientes recuerdan la historia. La siguen escribiendo día a día, porque este viaje es el encuentro. What the hell am I supposed to do? 